সাবস্ক্রাইব করেছেন কি অজানা সব গুরুত্বপূর্ণ স্পোর্টস নিউজ সম্পর্কে আপডেট পেতে এখনই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন সাথে সাথে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সিএস স্পোর্টস আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব ইন্ডিয়ান ফুটবলের বেশ কিছু ট্রান্সফার আপডেট নিয়ে তো বন্ধুরা তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দাও যাতে আমি যখনই এরকম ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় তো চলো আর সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক আজকের প্রথম ট্রান্সফার আপডেটে আসা যাক আজকের প্রথম ট্রান্সফার আপডেটটি হলো আইএসএল ক্লাব ওড়িশা এফসি কে নিয়ে শোনে আছে যে ফরমার আই লিগ ক্লাব স্পোর্টিং ক্লাব গোয়া থেকে পঁচিশ বছর বয়সী একজন লেফট ব্যাককে নিতে চলেছে ওড়িশা এফসি এবং প্লেয়ারটির নাম হলো জর্জ ডিসুজা এর পরবর্তী আপডেটে আসা যাক পরবর্তী আপডেটটি হলো বিক্রম প্রতাপ সিং কে নিয়ে তোমাদের বেশ কিছুদিন আগেই আমি একটা ভিডিও আপলোড করে জানিয়েছিলাম যে বিক্রম প্রতাপ সিং এর কাছে ইস্ট বেঙ্গল এবং কেরালা ব্লাস্টার্স অফার রয়েছে পাশাপাশি এটিকে এমবিউ ইন্টারেস্ট দেখা ছিল বিক্রম প্রতাপ সিং কে সাইন করার ব্যাপারে কিন্তু বিক্রম প্রতাপ সিং এর সঙ্গে ভালো মতন কথাবার্তা চলছিল ইস্ট বেঙ্গল এবং কেরালা ম্যানেজমেন্টের এখন যে আপডেট বেরিয়েছে তা হলো বিক্রম প্রতাপ সিং এর ব্যাপারে আরো তিনটি ক্লাব ইন্টারেস্টেড তারা হলো মুম্বাই সিটি এফসি এফসি গোয়া এবং হায়দ্রাবাদ এফসি তবু এই যে পাঁচটা টিমের নাম বেরিয়ে এসছে ইস্ট বেঙ্গল কেয়ালা ব্লাস্টার্স এফসি মুম্বাই সিটি এফসি এফসি গোয়া এবং হায়দ্রাবাদ এফসি এই পাঁচটা টিমের মধ্যে ভালো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কেয়ালা ব্লাস্টার্স এফসি অর্থাৎ বিক্রম প্রতাপ সিং এর কাছে কেয়ালা ব্লাস্টার এফসি অফারটা খুব পছন্দ হয়েছে এই বিষয়ে কোনো স্ট্রং আপডেট বেরিয়ে আসলে আমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল মারফত জানিয়ে দেবো পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটে আসা যাক পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটটি হলো আইএসএল ক্লাব মুম্বাই সিটি এফসি কে নিয়ে মুম্বাই সিটি এফসি একটি প্লেয়ারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে প্লেয়ারটি হলো জোসুয়া ব্রিলিয়ান্টে সাতাশ বছর বয়সী এই অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ারটির প্লেইং পজিশন হলো রাইট ব্যাক তবে তিনি মিডফিল্ড পজিশনও খেলতে পারে এই প্লেয়ারটি তার কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময় এ লিগ অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ান লিগে খেলেছে তিনি এ লিগের ক্লাব সিডনি এফসি তে ছিয়াত্তরটি ম্যাচ খেলে তিনটি গোল করে এছাড়াও মেলবোর্ন সিটিতে সাতটি ম্যাচ খেলে একটি গোল করে এই মেলবোর্ন সিটি তার কারেন্ট ক্লাব এছাড়াও নিউ কস্টেল জেটস এর হয়ে ছেচল্লিশটি ম্যাচ খেলেছে এই প্লেয়ারটি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল টিমেও খেলেছে তবে সেটা আন্ডার টোয়েন্টি দলে আঠারোটি ম্যাচ খেলে দুটি গোল করেছে আন্ডার টোয়েন্টি থ্রি দলে দশটি ম্যাচ খেলে একটি গোল করে আর অস্ট্রেলিয়ার মেন টিমে পাঁচটি ম্যাচ খেলেছে এখন দেখার বিষয় আইএসএল ক্লাব মুম্বাই সিটি এফসি কি সাকসেস হয় এই জোসুয়া বিলিয়ান থেকে সাইন করার ব্যাপারে এ বিষয়ে কোনো স্ট্রং আপডেট বেরিয়েছিল আমরা অবশ্যই আমি চ্যানেল মারফত জানিয়ে দেবো এর পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটে আসা যাক পরবর্তী ট্রান্সফার আপডেটটি হলো ইগর অ্যাঙ্গুলোকে নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে আমরা একটা ভিডিও আপলোড করে বলেছিলাম যে ইগর আঙ্গুলোকে নেওয়ার ব্যাপারে খুবই ইন্টারেস্টেড কেয়াল ব্লাস্টার্স এফসি এখন আরও দুটো ক্লাবের নাম উঠে গেছে সেটা হলো ব্যাঙ্গালুরু এফসি এবং এফসি গোয়া অর্থাৎ এখন দেখার বিষয় ইগর অ্যাঙ্গুলো কোন টিমে সাইন করে এ বিষয়ে কোনো স্ট্রং আপডেট বেরিয়ে আসলে আমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল মারফত জানিয়ে দেবো এরপরে একটা কনফার্ম আপডেটে আসে যাক ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব অফিসিয়ালি কনফার্ম করে দিয়েছে যে নতুন চারজন প্লেয়ার আগামী মরশুমে ইস্ট বেঙ্গলে খেলতে পারে যদিও এই নিউজটা আমরা অনেকদিন আগে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে শুধু সাইন হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা শুধু অফিসিয়াল আপডেট বেরোয়নি বাকিটা আমরা পুরোটাই বলে দিয়েছিলাম সেই চারজন প্লেয়ার হলো শঙ্কর রয় কিগন পেরা গিরি খোসলা এবং মোহাম্মদ ইরশাদ এছাড়াও আরো দুটো প্লেয়ার সাইনিং হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা সাইনিং হয়ে গেছে প্রায় ধরে নিতেই পারো সেটা হচ্ছে মুম্বাই সিটি এফসি প্লেয়ার মোহাম্মদ রফিক এবং রবিন সিং তো এ বিষয়ে কোনো স্ট্রং আপডেট বেরিয়েছিল আমরা অবশ্যই আমি চ্যানেল মারফত জানিয়ে দেবো এরপরে আসা যাক সাহাল আব্দুল সামাদের নিউজে বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল যে সাহাল আব্দুল সামাদ এটিকে মোহনবাগানে আসতে চলেছে কিন্তু এটা আর সম্ভব হবে না সবচেয়ে বড় কথা হলো সাহাল আব্দুল সামাদের সাথে কেয়ালা ব্লাস্টার্স দু সাল পর্যন্ত কন্ট্রাক্ট আছে আর এটিকে মোহনবাগান যদি নিতে চাইতো তাহলে ট্রান্সফার ফি দিয়ে নিতে হতো এটিকে মোহনবাগান সেই ট্রান্সফার ফি দিয়ে নিতে রাজি ছিল তবে যা শোনা যাচ্ছে কেয়ালা ম্যানেজমেন্ট সাহালের ব্যাপারে যথেষ্ট কনভিন্স করছে কেয়ালতে থাকার জন্য তাকে এনসিওর করেছে যে নতুন কোচের আন্ডারে নতুন কোচ কিউ ভি কোনো তার আন্ডারে সে যথেষ্ট গেম টাইম পাবে কেননা আগের বার সে একদম গেম টাইম পায়নি তাই তিনি ভেবেছিল যে এমন একটা ক্লাবে যাবে যেখানে সে গেম টাইম পাবে আর সেই দিক থেকে বিচার করলে সে এটিকে মোহনবাগানকে বেছে নিয়েছিল কিন্তু কেয়ালা ব্লাস্টার্স এর টিম ম্যানেজমেন্ট তাকে কনভিন্স করেছে তাকে পরের সিজনে কেয়ালাতে থেকে যাওয়ার জন্য এবং তাকে এটাও বলা হয়েছে যে নতুন কোচ কিউ ভি কোনা জুনিয়রদের নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে এবং সে যথেষ্ট গেম টাইম পাবে এবং সাহাল আব্দুল সামাদ নিজেও একটা পোস্ট করে জানিয়েছেন যে তার দু সাল অব্দি কেয়ালাতে কন্ট্রাক্ট আছে এবং তিনি কেয়ালা ব্লাস্টার্স এফসি এ থাকায় খুবই খুশি তো